ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മീൻസ് ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മിനിമം രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഉണ്ട് അതായത് അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് ആ രണ്ട് പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പേഴ്സണലായ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഈ മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇനി ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അതിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എ കോൺട്രാക്ട് മേ ബി ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് മോഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആ രീതിയിൽ ഇല്ലാതാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അവസാനിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബൈ പെർഫോമൻസ് രണ്ട് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ് മൂന്ന് ബൈ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി നാല് ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം അഞ്ച് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ആറ് ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈ പെർഫോമൻസ് ബൈ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബൈ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവയെ വിശദമായി പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ് When the parties to a contract fulfill their respective obligations, the contract gets discharged by performance. When the contract is performed fully, the contract ceases and the parties are discharged from any further liability. Performance of contract is of two types. That is, when the parties to a contract fulfill their respective obligations. One contract will be minimum two people. That is, the parties are the same. The parties are the same. These two people are the same. They are the same. They are the same. They are the same. They are the same. The contract is discharged. The contract is the discharge by performance എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളും തങ്ങളുടേതായ ഭാഗം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികളും അവർ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് അവസാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് പെർഫോമഡ് ഫുള്ളി ദ കോൺട്രാക്ട് സീസസ് ആൻഡ് ദ പാർട്ടീസ് ആർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം എനി ഫർദർ ലൈബിലിറ്റി ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളും അവരുടേതായ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്നു ഇനി ആ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പാർട്ടീസ് ആർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം എനി ഫർദർ ലൈബിലിറ്റി ഇനി അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യാതൊരു ലൈബിലിറ്റിയോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് കണ്ടതാണ് എങ്കിലും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് രണ്ടാമത്തേതാണ് അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് നമുക്കതിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് When both the parties perform their obligations exactly as per the terms of the contract,
രണ്ടാമത്തേതാണ് അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ടെൻഡർ വെൻ ദ പ്രോമിസർ ഓഫേസ് ടു പെർഫോം ദ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോമിസ് ഈസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ടീം ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് ബൈ അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് ഇവിടെയും കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് പ്രോമിസർ മാത്രമാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നിറവേറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് കോൺട്രാക്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രോമിസ് ഇവിടെ വില്ലിംഗ് അല്ല അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല പ്രോമിസർ കൊടുക്കുന്ന ആ പെർഫോമൻസ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല പ്രോമിസ് ഇവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റഡ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്താൽ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ വളരെ വിശദമായി ഇതിൻ്റെ എസൻഷ്യൽസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ തീർച്ചയായും റെഫർ ചെയ്യുക ഡിസ്ചാർജ് ബൈ പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡെയർ ഫോർ ഇറ്റ് മേ ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ കൂടിയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെല്ലാം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് പല രീതിയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഇറ്റ് മീൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തോടു കൂടി പഴയ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതാക്കുകയും അവിടെ ഒരു പുതിയ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം എ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ബി എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയും എ എന്ന വ്യക്തി ബി എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുവാനുണ്ട് ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കിനി പുതിയൊരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം സി സി എന്ന വ്യക്തിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും കൂടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് അതായത് എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി എ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുക എന്നത് ഒരു പഴയ കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സി എന്ന വ്യക്തിയും കൂടി കടന്നു വരുന്നു സി പറയുകയാണ് മറ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും സമൂഹത്തോടു കൂടി എന്ത് സി ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനി ബിക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഓൾഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആ ഓൾഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പുതിയൊരു കോൺട്രാക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഏതാണ് പുതിയ കോൺട്രാക്ട് സിയും ബിയും തമ്മിൽ അതായത് സി ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾഡ് കോൺട്രാക്ട് അത് ഡിസ്ചാർജ് ആയി സി ബിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നു ന്യൂ കോൺട്രാക്ട് പുതിയ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോഡാണ് റിസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് മേ ഡിസൈഡ് ടു ക്യാൻസൽ എ കോൺട്രാക്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ വെൻ സച്ച് എ റിസിഷൻ ഹാപ്പൻസ് ദ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും പൂർണ്ണ സമ്മതമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്
ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം വൈയെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഒരു വർഷത്തേക്ക് വൈക്കുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എക്സ് ഇക്കാര്യം വയ്യോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്താണ് ആ കോൺട്രാക്ട് അതായത് റിസിഷൻ ഇനി മുതൽ വൈക്ക് എക്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊടുക്കുകയില്ല അവർ നേരത്തെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കോൺട്രാക്ട് രണ്ടു പേരും കൂടി പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കൂടി കോൺട്രാക്ട് പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പഴയ കോൺട്രാക്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല കാരണം ഇരുവരും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണ് ആ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായത് ഇനി രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു പെർഫോമൻസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല അതായത് എക്സ് വൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല വൈ എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഓൾട്രേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾട്രേഷൻ എന്ന വേടിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻസോ ഒക്കെ വാങ്ങുകയായിരിക്കാം നിങ്ങളത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യും എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തും അതിനെയാണ് ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ വരുത്തുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ ചേഞ്ചുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഓൾട്ടേഡ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളും പല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് പേർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടെ രണ്ട് പേർക്കും അതിലെ ടേംസും കണ്ടീഷൻസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനാണ് ഇരു വ്യക്തികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതും ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം രണ്ടു പേരുടെയും പൂർണ്ണ സമൂഹത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഈ ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ബാബു എന്ന വ്യക്തി ഒരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡീലറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സിമെൻറ്റ് ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ആനന്ദ് എന്ന വ്യക്തി ബാബുവുമായി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കോൺട്രാക്ട് ഇപ്രകാരമാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ചാം തീയതി നൂറ് ബാഗ് സിമെൻറ്റ് ബാബു ആനന്ദിന് കൊടുക്കും ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്രകാരമാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ച് എന്ന ഡേറ്റ് മാറ്റി ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഡേറ്റ് ആക്കുന്നു നൂറ് ബാഗ് എന്ന സിമെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് മാറ്റി ഇരുന്നൂറ് ബാഗ് സിമെൻറ്റ് എന്നാക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് ആക്കുന്നു ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റും പ്രൈസും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഡേറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻ വരുത്താവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡാണ് റെമിഷൻ എന്താണ് റെമിഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലെസ്സർ പെർഫോമൻസ് ദാൻ വാട്ട് വാസ് ഡ്യൂ അണ്ടർ ദ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെസ്സർ സം ഓഫ് മണി ദാൻ വാട്ട് വാസ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു എമൗണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമിഷൻ സമയത്ത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന മുഴുവൻ തുക കൊടുക്കു
ക്യൂ എന്ന വ്യക്തി എസ്സിന് ബാക്കി പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എസ്സിന് പതിനായിരം രൂപ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എസ് ക്യൂവിനോട് തൊണ്ണൂറായിരം മതിയെന്ന് പറയുകയും തൊണ്ണൂറായിരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് റിമിഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്ന ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡാണ് വെയ്വർ വെയ്വർ എന്ന ടേം നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കാണാറുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഗിവിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ബൈ ദ പാർട്ടി ഹൂ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ക്ലെയിം പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി തനിക്കുള്ള റൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെയ്വർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു ഗീവ് അപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് ആ അവകാശം തൻ്റേതായ അവകാശം തനിക്കുള്ള അവകാശം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മറ്റേ വ്യക്തിയെ പോകുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം യേശുദാസ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു നല്ല ചിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹം മോഹൻലാൽ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചിത്രം വരച്ച് നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് യേശുദാസ് മോഹൻലാലിനോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ ആ ചിത്രം വരച്ച് തരില്ല എന്ന് നേരത്തെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ചിത്രം വരച്ച് കിട്ടുവാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും മോഹൻലാലിനുണ്ട് യേശുദാസ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ വേണമെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തൻ്റെ ആ റൈറ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്വ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം വെയ്വർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതോടെ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതായി തീരുന്നു ആറാമത്തെ ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ മോഡാണ് മെർജർ എന്താണ് മെർജർ മെർജർ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ആൻ ഇൻഫീരിയർ റൈറ്റ് അക്രൂവിങ് ടു എ പാർട്ടി അണ്ടർ മെർജേഴ്സ് ഇൻ ടു എ സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് അക്രൂവിങ് ടു ദ സെയിം പാർട്ടി അണ്ടർ സെയിം ഓർ സം അതർ കോൺട്രാക്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ അതിനെ പഴയ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം പഴയ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പഴയ ഇൻഫീരിയർ റൈറ്റ് ഇവിടെ വാനിഷായി പോവുകയും പുതിയ സുപ്പീരിയർ റൈറ്റ് മാത്രം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദമാക്കാം സ്റ്റീഫൻ എന്ന വ്യക്തി തോമസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ തോമസും സ്റ്റീഫനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ലെസ്സർ ലെസ്സി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതായത് സ്റ്റീഫൻ തോമസിൻ്റെ ലെസ്സി ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റീഫന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ലെസ്സിക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടോ ആ അവകാശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം പിന്നീട് സ്റ്റീഫൻ തോമസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് അതോടെ സ്റ്റീഫൻ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓണറായി മാറുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം സ്റ്റീഫന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊസിഷൻ ലെസ്സിയുടെ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ ഓണറുടെ പൊസിഷനാണ് ലെസ്സി എന്ന ഇൻഫീരിയർ ആയ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഓണർ എന്ന സുപ്പീരിയർ ആയ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയുള്ളത് അതായത് സ്റ്റീഫന് ഇനിയുള്ളത് ലെസ്സി എന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് അല്ല ബട്ട് ഓണർ എന്ന നിലയിലുള്ള സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും റൈറ്റ്സുമാണ് ലെസ്സി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം ഇതോടെ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് കീഴിലെ ആറ് മോഡുകളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഒരിക്കലും നടക്കുന്നതല്ല ഇതിനെ പല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി നോൺ ടു ദ പാർട്ടീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എന്താണിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഈവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു രണ്ട് പാർട്ടീസിനും അറിയാമായിരുന്നു ഈ
രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാം ഇമ്പോസിബിലിറ്റി അൺനോൺ ടു ദ പാർട്ടീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല എന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം രാജുവും രാധയും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ ഒരു ദിവസം ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു രാജു തൻ്റെ പശുവിനെ വിൽക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അത് മേടിക്കുവാൻ രാധ തയ്യാറാണെന്നും അവിടെ വെച്ചൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവർ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പശു ഒരു കിണറ്റിൽ വീഴുകയും പശു മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യം രാജുവോ രാധയോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി അൺനോൺ ടു ദ പാർട്ടീസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് രണ്ടുപേരും ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതേസമയം പശു ജീവനോടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ കാര്യം അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി നോൺ ടു ദ പ്രോമിസർ അലോട്ട് അതായത് പ്രോമിസർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്നതാണ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വോയിഡാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഉദാഹരണം തന്നെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജുവിനറിയാമായിരുന്നു ആ പശുവിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പ്രോമിസറായ രാജുവിനറിയാം പശുവിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനെ വിൽക്കാമെന്ന് രാധയുമായി കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വോയിഡാണ് കാരണം ഇവിടെ ആ പശു ജീവനോടെ ഇല്ല ജീവനോടെ ഇല്ലാത്ത പശുവിനെ വിൽക്കുവാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയുവാൻ സാധിക്കും നാലാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി വിച്ച് എറൈസസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സൂപ്പർ വീനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി എന്നും വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രാജുവിൻ്റെയും രാധയുടെയും ഉദാഹരണം നോക്കാം രാജുവും രാധയും പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇരുവരും ഒരു ദിവസം ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ രാജു രാധയോട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പശുവിനെ വിൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ രാജു പറയുകയും രാധ പശുവിനെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് പശുവിനെ കൈമാറേണ്ടത് അപ്രകാരമാണ് രണ്ടുപേരും കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞൊത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് ഒരു ദിവസം പശു കിണറ്റിൽ വീഴുകയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നു കാരണം ജീവനില്ലാത്ത പശുവിനെ വിൽക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് പശുവിനെ വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയി തീരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യവും മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യവും നാലാമത്തെ സാഹചര്യവും ഒരുപോലെ തോന്നാം എന്നാൽ ഇവ മൂന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം ഇതാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ഇതാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതായത് പ്രോമിസർക്ക് മാത്രം അറിയാമായിരുന്നു ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് നാലാമത്തെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു സംഭവം പോസിബിൾ ആയിരുന്നു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയി തീരുന്നു സംശയം തീരുവാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കേട്ടു നോക്കുക സൂപ്പർവീനിങ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കേസുകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം അതായത് സമയം കഴിഞ്ഞത് മൂലമോ കാലഹരണപ്പെട്ടത് മൂലമോ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യു
നിയമം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അത് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഡെത്ത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് എക്സ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊള്ളാമെന്ന് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതായി തീരുന്നു കാരണം ആ കോൺട്രാക്ട് പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കില്ലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മറ്റാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പാടുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോ മറ്റോ ആർക്കോ ഈ കോൺട്രാക്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് ഇൻസോൾവൻസി ഒരു വ്യക്തി ഇൻസോൾവൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസും നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലും ഏർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ആകുന്നു മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യമാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ഓൾട്രേഷൻ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇരുവരും കോൺട്രാക്റ്റിൽ പല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അറിവില്ലാതെ ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവും അടുത്ത ഒരു മോഡാണ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇത് അല്പം ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിന് റെമഡി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പല മോഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടി അത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ബൈ പെർഫോമൻസ് ബൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബൈ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ബൈ ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈ ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ ബൈ ബ്രീച്ച് ഓ